，林娥就听得那一缕如同九幽寒风般的嗓音从背后钻入自己耳中，去，将你有情师姐请来此地，我有几句话要跟他好好言说。林娥的笑声哆嗦了一下，提着裙摆驾云，匆忙飞向了破天峰的方向。李长寿看着眼前这一大两小三个女练气师，九九睡眼朦胧，还在那儿伸着懒腰，打着哈欠，衣服有些凌乱。一旁的有琴玄雅则是直视着李长寿，那双眸子透彻明亮，态度端正，任打任罚。林娥此时低头站在床边，满脸的生无可恋。如果问林娥这个当事人现在的心情，那肯定是：哎呀，好后悔呀、啊！当初就不该显摆那一次烤肉的手段，从而让小师叔和有情玄雅相继沦陷。明明知道师兄出关之后肯定要臭骂自己一顿，又抱着几分胸不择重的心理，李长寿闭上双眼，缓缓呼了口气：“长寿师兄。”有秦玄雅双手抱拳，低头认错，梳成马尾的长发轻轻晃动。玄雅见众灵兽欣喜，故怂恿灵娥师妹寻百般借口，将其化作口腹之后，玄雅愿领师兄一切责罚。李长寿微微一笑，温声道：“好吃吗？”“好。”“嗯。”有秦玄雅那张本该是冰霜美人的脸蛋上，划过了两抹红晕。九九打了个哈欠，啊、哦，小长寿，不就吃了你点灵兽吗？师叔用宝材灵石抵给你就是了。李长寿淡然道：“师叔，你的宝材灵石已经化作另一种方式，陪伴在你的身边了。”啊，糟了，我差点忘记家底都用光了。九九顿时一个机灵，整个人清醒过来。光着脚丫站在地上，在那儿一阵沉吟。他虽然有些时候蛮了一些，但是身为师叔，还不至于欺负一个小师侄。林娥轻轻叹了一口气，轻轻咬了一下嘴唇，知道自己这个时候必须要统一战线，将小师叔和有亲玄雅拉上贼船。于是，林娥低声道：“师兄，此事全因因我而起。”师妹，不要这么紧张嘛。李长寿笑眯眯地说了一句：“毕竟本师兄也不是什么魔障，你这么害怕做什？”林娥的嘴角一阵抽搐，下意识地后退半步。我放过小林娥，哎，有什么事冲我来。九九果断将林娥护在身后，挺胸抬头。大不了欠债体偿，师叔我奉陪到底。呃，师叔，你莫说这般话。呃，弟子对你始终还是很尊敬的，没有什么非分之想。也呸！我是说，帮你炼丹炼镇机。九九轻哼了一声，刚刚也有一瞬间脸蛋通红，此刻却是不能放下为师叔的尊严，又硬生生的加了一句：“哼，就你还有非分之想？那你对灵娥来个本分之想，让本师叔长长见识。”李长寿的嘴角略微抽搐，却是轻飘飘的从这个话题上带开。他们杜仙门也是有神兽的说，李长寿负手而叹：“哎。吃都吃了，我还能让你们吐出来不成？但我小琼峰不能平白遭受这般损失。那些灵兽的价值，我做了详细的计算。现在我给三位另外一条补偿方式。”三位过来看，言说中，他在袖中掏出了两张羊皮卷轴，缓缓摊开，其上却是一份复杂的设计图。若是觉得没有问题，就在这上面各自按个手印，立下誓言，择日开工吧。哎，这是什么？九九最先凑了过来，三个人也是略微有些纳闷。于是，半日之后。灵兽卷外围，挽着袖子收拢裙摆的三道亮丽身影，用仙力法力拖着一堆刚刚处理好的木材，从远处缓缓飞来。小雄峰上
，很快就回响着一阵娇滴滴的号子声。丹房之内的李长寿手指微微一动，将小琼峰周遭的隔绝大阵加固了两重。虽然他没理亏什么，但若是让其他弟子偶然见到，那位在外如同冰山一般，当下正炙手可热的首席大弟子，在他小琼峰上。做木匠活，那些对于首席弟子抱有一些美好幻想的同门同辈，估计真的会产生一点心理魔障。暗自摇头，李长寿继续开炉炼丹，雄心丹被货充足，多搞几炉低价灵丹卖出去，再买些灵兽幼苗回来才是正理。要不然呢，这灵兽圈空空荡荡的，总觉得少了点什么，小穷风也不太圆满。那这一次就买些廉价、口味不错的吧。现如今炼丹要用的灵兽血，最少也要几千年的年份起步。小穷峰上可没有这些东西，偶尔还要去丹顶峰打打秋风。炼丹半个月，灵兽圈附近也热闹了半个月。李长寿并没有太为难他们三个，毕竟一个是亲师妹。一个是关系亲近的小师叔，还有一个凡事都太过认真的有毒师妹。李长寿只不过是让他们在灵兽圈的附近，山林水秀之处，建起一处阁楼，做他们今后玩耍嬉戏之地。湖边是自己和师傅的休息区，总让他们过去也不太妥当。总体工程，除了这阁楼之外。也就是一点点的零售券改造规划，按照他们此时的效率，呃，这个估计三十年以内吧，肯定能够完工，也不影响有亲师妹去参加三教源流大会。一边做事一边嬉闹，半天就能盖好的阁楼，硬生生的拖成了半个月。李长寿对此深感无力，并决定今后跟他们三个保持一定的距离。避免遭这一类的传染。几个月后，丹顶峰上，李长寿按照惯例，隔一些时间就来探望万灵云老爷子。二人在丹顶峰林间漫步，林影婆娑，小径悠悠，踩在地面轻轻晃动的光斑上，也是别有一番雅致。长寿，近来我偶有灵思，也是受你那策感时启发。构想出了一种毒丹，哦，长老，您来灵司可是了不得之事。这毒丹，莫非是对仙石有感？万灵云长老冷冷一笑，温声道：“不错，长寿，你可知，仙石、灵石为何物？”啊，弟子在本门经文有见，灵石、仙石。乃元神散出之神思，元神对天地间的感应。按《善仙经》所论，元神乃心之具，灵石、仙石便是心之石。凡人依托木耳鼻舌，凡心蒙昧，不识大道，练气士以心观天，故曰灵石。万灵云长老的笑容越发冷硬，目中流出了几分赞赏。虽然随便找其他门内的弟子，也能得到相差不多的答案。万灵云长老道：“自上次见过你这侧感石之后，我便搜罗古籍，遍览门内道藏，又与几位善炼丹的长老一同琢磨过几次。那寒色花的花枝，与灵石、仙石探查，就会变色。”李秀运灵木的树浆，若遇灵石、仙石探查，便会分作网状。除此之外，还有七八种遇灵石、仙石也能有所反应之物。我一样样的尝试，最后定下了这丹药的丹方。言说中，万灵云长老将一张纸递给李长寿，冷笑道：“你看看，怎么样？”李长寿虽然已经习惯万灵云长老的招牌笑容，但有时还是会被小小的吓到。将丹方接了过来，李长寿仔细的看着，心底细细的斟酌，时而皱眉，时而面露恍然
，最后却是轻轻颔首。嗯，此单方应当是可行的，无论是药性、药理，让弟子都有茅塞顿开之感。接下来就是摸索其分量与炼制之法。万灵云长老道：“不日，我便去北距泸州。”搜寻必经刺神虫，若是能多捉几只，这丹三年可成。长老，要亲自去北距泸州？不错，我让丹顶峰上的后辈去各处搜查过了，东胜神州寻不到必经刺神虫。万灵云长老拄着铜管，目光凝视着浓绿的木林。仙石之毒。世所罕见，若是能将其炼制出来，那当真是卫心之事。长寿，我天仙守缘已然过半，长生之机却并未显现，估摸着是得不了这长生道果了。若是能在我有生之年，多留下几本读经。多做出几份全新的丹方，那也是不虚此行了。李长寿闻言，心底也略微有些感慨，但并未多说什么，只是含笑听着。对了，长寿，你的雄心丹<咳>……李长寿也没想到，这话题竟然转得如此迅速。呃，长老，您要用吗？门内大笔之后，我炼制了许多，但是那些丹药都被九巫师伯取走了。我近来刚刚泡制新的清水，若长老您有需要，我炼制好了就给您送过来。万灵云长老摆摆手：“我用什么？无此心矣。”啊，当真是吓弟子一跳。呵呵呵，你那雄心丹，似乎是用情蛊化作的情石炼制而成。万灵云长老正色：“我在柳飞仙那里讨了一颗，琢磨了下其内的药力。此物并非只是对心性淡薄的男修有效，对女修也是一般。你且要嘱咐那些拿丹药之人，莫要去为祸为害。”弟子谨记。李长寿笑道：“啊、长老，您仅凭一颗丹药，就能断定其中的主位是情石。”弟子，当真是佩服的很。近来，弟子也想改良丹方，在其中加两味固阳气之药草。万灵云笑道：“这般倒也不错，你知此事就好。”李长寿想了想，在怀中取出一只宝囊，言道：“长老，您去北居泸州，还请将此物也带在身上。北周凶险。”弟子虽然帮不上太多，但这里面也有两只不具毒症的纸人。嗯，万灵云将宝囊接了过来，颇为郑重的放到了袖口之内。这倒是纯粹关照李长寿的面皮。自丹顶峰回来之后，李长寿就一直在思考万灵云长老构想的仙石之毒。这毒丹炼成之后，就如同测感石一般。可以带在身上，其作用是反伤，用仙石探查自己的人，但伤害并不算太大，顶多会让对方头痛头昏。李长寿反倒是觉得这个毒丹其实是有些鸡肋，若是将其中的主药，必经刺神虫，换掉，改做其他药草，达到暗中标记仙石来源的效果，那才是杀人越火。嗯，不是。那才是反侦查之必备良品。能用什么东西替代呢？李长寿不自觉的陷入了沉思中。他在这方面的知识储备肯定是不如万灵云长老丰富，而且自己也不如万灵云长老行动方便。啊！李长寿突然想到了一件事：那只被我和九巫师伯抓回来的狐妖。那狐妖的媚术，现如今就在手边的情石，仙石乃心之石
，标记探查者，影响探查者心神。啊，倒是可以在这方面入手。嗯，李长寿沉吟起声，已是随手射来一卷书简，坐在单房前的摇椅上，开始用刻刀写写画画。很快，一种暂命名为。看我一眼，你就会被标识且心火烧身的仙石毒丹构想，在他的刻刀之下缓缓成型。投毒的最高境界，就是让对方主动且不知不觉就中了招数。忙了半日，李长寿也有些头昏脑胀，仙石扫了一眼灵兽卷中的身影，那里的三道倩影，忙着劈柴、砍树、刮土。一个个的倒是比之前勤快了许多。李长寿看着他们的身影，也略微有些出神，心底暗自一笑：“哼，果然呢、啊，劳动者才是最美丽的。后来人诚不欺我。”天庭，月老殿，东木宫的身影左顾右盼，小心翼翼的摸了进去。这，看着眼前的这位东木宫。月老眉头紧皱，略微有些为难。这个，嗯，此时，两个人正坐在月老殿偏殿的花厅中，东木工的身体侧倾，主动凑前半个身位。对于这种动作，月老很熟悉，一般来找他办事儿，又不想让旁人知道，都会下意识的做出这般动作。不止如此。独木工地宝囊的动作，说话时那闪躲的眼神，月老都是再熟悉不过了。但是今日，独木工提出的这个要求，着实是从未听闻，也让月老万分的为难呢、啊。若是普通的拉条红绳，独木工身份地位资历在这儿摆着，我肯定不敢推诿，被扣点功德也就够了。但月老，可否给个准话？东木工低声地问着，目中略带无奈